Alberto Medías para el AMBA. Por 15 días, no más actividades recreativas en lugares cerrados. Ningún comercio abierto a partir de las 7. Después de su horario, only delivery y take away. Y ya no podés ir a escabear ni ir a confesarte en la iglesia. Como le pareció mucho ayer, se levantó y anunció una asignación de 15.000 cada uno. Cada uno de los titulares de la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo, así como los monotributistas de categorías más bajas. Los cobrarán por única vez para paliar los próximos 15 días. Este Alberto me va a empachar de pastel de plátano. ¿Te horneé un pastel de plátano? Ah, oh, aleluya, nuestros problemas se solucionaron. Tenemos pastel de plátanos. Hay que valorar que es la primera vez en el año que le dan una ayuda a los sectores más golpeados por la pandemia. Pero más o menos lo van a recibir un millón de personas. Muy abajo de los aproximadamente 9 millones que recibirán el mísero IFE de 5 mil pesos cada dos meses. ¿Pero qué, de pesos devaluados o de... Claro, cariño, pesos de mierda devaluados. No sirve... En el AMBA, donde cerca de la mitad de la población es pobre... No sé si alcanza 15.000 o alcanza para una semana, ponele. Es hermoso, qué lindo. Que... Alberto insistió en que nos tenemos que cuidar y que andamos todos relajados, incluido el personal de salud. Relajado, claro. Para suerte de los trabajadores de la salud, la reta salió ayer a defenderlos, que le ponen garra, que le ponen corazón y que cobran una chirola y se alimentan de aplausos, ¿no? También defendió la presidencialidad contra las medidas de Alberto de que a partir del lunes no haya más clases en AMBA. El jefe de gobierno se la picanteó al presidente y dijo que iba a ir a la justicia. ¡Caso cerrado! Ir a la justicia para garantizar escuelas abiertas y aumento de presupuesto educativo para mejorar la infraestructura edilicia, computadoras y conectividad para todos los alumnos que tengan que hacer clases virtuales. Ah, lo del presupuesto no... Bueno, solo escuelas abiertas. Perfecto, no había pizza. El miércoles los docentes en Cava y en algunos distritos de la provincia pararon pidiendo encarar un plan serio para enfrentar la segunda ola. Contra la presencialidad irresponsable de la reta y del ministro de Educación Nacional Nicolás Trota, que una hora antes de que Alberto lo anunciara, seguía insistiendo con que las escuelas se mantenían abiertas. Pero bueno, viste cómo es todo un tema. Seguinos en Instagram en arroba todo un tema punto no. Guardalo para compartirlo después y contanos en un comentario cómo mejora tu vida a partir de estas nuevas medidas. ¿Cómo se llama? Mónica. Mónica. Bueno, Mónica, cuéntenos por qué está aquí manifestando. Porque quiero que compre vacunas. Se las aplicó a sus amigos, a Herbingham. Y recién me contaba que va a viajar a Miami para vacunarse. Sí. ¿Qué, ¿Qué medidas considera que se deberían tomar? Que no son estas que acaban de anunciar. Que no vayan a Falabella, que no, haga, no, no haya las manifestaciones de todos los vagos. Que bueno, que usted dice que, que no, está en desacuerdo que se hagan manifestaciones, sí. piquetes, y sin embargo usted está Pero manifestando no, aquí. Estoy cuidada y estoy con cinco personas. No estoy en Falabella por una licuadora de dos mangos. No, 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 que en eso eh, tiene razón la señora, claro. que es mejor siempre claro, comprar licuadoras claro, este, de, de primera marca.